こんにちはトバログです今日は久しぶりにカバンの中身取材をやっていきたいと思いますというわけで今日カバンの中身を見せてもらうのは美術プロデューサーという職業の佐藤千穂さんという方ですで美術プロデューサーってどういうことをするんだろうって思う人もいると思うんですけど例えば今この部屋で動画を撮っていてこれは僕の私物とかなんですけど例えばねドラマとかバラエティ番組でこういうものって出てきたりするじゃないですかそういうテレビに出てくるような小物とかセットとかそういうのをね、まあ、大道具さん小道具さんとか言ったりするんですけど、まあ、そういうセットを考えて自分たちで何でも作ってやっていっちゃうっていうそういう面白い職業の人なんです。で千穂さんはもともとテレビ業界で結構ね誰もが知るようなテレビ番組の、まあ、そういうセットを作ったりとか考えたりとかしていた人でそういう設営をプロデュースする仕事を経て今は独立をして、まあ、誰もが知るようなね飲料メーカーのイベントだったりとかブランドとかの展示会とかそういうアートディレクションからそういうところをね一貫して行っているという面白い人です。というわけで今回のカバンの中身も面白くなりそうなので早速行ってみましょうじゃあ早速カバンの中身を見せてください。はい。はい、私のカバンは、はい、重いこちらです。<笑>私オンもオフも特に分けない働き方をしているので、毎日これでえっ、ー、と仕事に行ったりとか遊びに行ったりとか、うん、基本的に何でもこの辺のカバンでやってます。メーカーはえっ、ー、とセーブマイバッグですね。高級カバンを保護するためのにそれでセーブなんですけどセーブマイバッグ。高級カバンを中に入れて保護して持ち歩くっていう、ね、本末伝統じゃないかってちょっと思いますけどすごく軽くってウエットスーツの素材で作られているので荷物の中身が重いのでこういった軽いカバンが好きで使っています。軽いいカバンって結構いろいろあると思うんですけど、うんうんそのなんかバックインバック的なカバンを使う理由ってありますか？ああもう軽いだけですね。軽いにつきます。軽くてザクザク使えるっていうので、私仕事柄カバンをこうポイって床に置いたりとか、現場仕事も多いので、あまり高級なものっていうのは持てなくてですね。なのでカジュアルなこういう一枚ぐらいで買えるカバンをいくつか使い回してます。うん結構物がたくさん。はい重いです。<笑>早速カバンの中身を見せてください。はい。はい、<笑>溢れちゃうな。はい、うわあ、汚い。全然おしゃれじゃない。スマホはアイフォン、多分テンアールだと思います。意外と大きめな。すごくみんなに大きい大きい言われるんですけど、<笑>まあ、ここに名刺とか。入ったりするので、便利で使ってるのと、紐付きで。部屋の中とかスタジオ内でなくさないので、愛用しています、はい。こんな感じで使ってます。ちなみにケースってなんていうメーカーのものとかありますか。書いてあるけど、気にしてなかった。マーレイズローダ、ローナって書いてあるけど、渋谷のどこかで適当に買っちゃいました。これで色違いで2、二色同時に買って、使ってます。気分で。ペンアールを購入した理由みたいなのありますか。いや特にこれといった理由はなく多分前これの前が iPhone5S をずっと使っていて調子が悪くなったのでその時出てた中でおすすめされたものに変えました<笑>仕事を全部これ一本でやってます、うんうん、LINE からスラックから Twitter から全部これでやってますはい MacBook これはプロですえー、と昨年末に買って34か月眠らせていて割と最近開けましたへえ何、ーはい、かおしゃれですねその天板貼って剥がせるシートみたいなものを貼って大理石風にしました、うん、グレーが好きなのでグレー系にしてみましたなんでその大理石調のものを選んだんですかうん、高級感<笑><笑>あまり深い理由はないですが、うん、なんかこういうシートを一度貼ったのを使ってみたいなと思って試しに買ってみました、うん、いいっすね美術プロデューサー的な仕事って現場での立ち回りが多いイメージがあるんですけど、ね、割と PC も使うんですか見積もり作ったり調べ物とかスラックとかそういったところで割と使わない日は意外とないかもしれないです。うん、なんか Windows じゃなくて Mac を使う理由みたいなのってありますか、うん、あゆくゆくはいられをいじりたいと思って Mac にしたんですけどいまだにいじってません。<笑><笑>も MacBook も2台ずつ使ってるんですけどこれは古い方の iPad を今日持ってきていますはい 9.7 インチの iPad Pro ですか、ね、はいもうちっちゃくて軽くて良いですペンのキャップがなぜか逆さだしペンのキャップがどっか行ってしま
逆さな上にキャップがないんですけどそれでどういうふうに使ってるんですか iPad はやっぱり仕事でロケハンとか行くときにですねメモをしたり寸法をメモをしたりするのにすごく便利で、はい、資料にちょっと寸法を書き入れたりとか、はい、スタンプとかねスタンプを書けるの。<笑>ぜひ皆さん買ってください業界スタンプみたいなね台本回収しますとかうこういうのを書いて遊んだりじゃあ意外とその iPad は、うんまあ、手書きでも割と使うっていう感じですかねそうですねすごいこれとかそのバンコクの現場の写真なんですけどそこに寸法を書き入れて、うんうん、っていった時にこの、えー、とプロクリエイトっていうアプリなんですけど、はい、プロクリエイトとアップルペンシルはとても役に立ちますこれは独立して最初に買ったものなんで丸3年使ってますねで Kindle もこれで読んだりとかしてますさすがにちょっと割れたりしたんで最近あの買い替えましたがどうしてもこのね軽いんで古い方をついつい持ち歩いてしまいますピンクそんなにもともと使ってなかったんですけど30を超えてからあの30を超えたらピンク使ってもいやらしくないなって勝手に思ってそれであの小物に最近ピンクを取り入れ始めました今日の服もちょっとうっすらピンクなんですけど20代の時はピンクってちょっとぶりっ子っぽくなるかなと思って避けてたんですが30を超えてから積極的に小物や服はピンク着るようにしてますあのパソコンケースがいいものが見つからなくてちょうどいいサイズの革のケースがアパレルショップで売っていたのでこれをパソコンケースの代わりにしていますが保護の機能はないと思いますどこで購入したんですかオフィスの近くの女性もののお洋服屋さんの一角で売っていて、ね、多分本当はもっと厚みがあるものにねパソコンだから入れた方がいいんだろうけど私は長年これでやってます、はい、細々いろいろ入ってるユニクロですごく使いやすいと評判でついつい買ってしまったサコッシュ的なちっちゃいものなんですけど大きいカバンを持って現場に行っても実際は貴重品だけあの持ち歩いたりしたかったりするので500ミリペットボトルが確か丸々入るっていうものにしていますここに細かいものをババッとすごいめちゃくちゃ入ってますね<笑>破裂しそうに入れてます、はい、その中のものを軽く見せてもらえるとはいアップルウォッチをカバー変えてみましたが電池がほぼ切れてるので今日はつけてません<笑>ちょっといかついものが私小物って今日の指輪もそうなんですけど、うん、いかついものが好きなのでちょっと男の子っぽいのがいいなと思ってでも去年の今頃買ったので、はい、その時一番新しいやつですが本当に無頓着で全然その辺の情報がね分かんないです。<笑>なんかクリアなものがすごい多いんですけど、うん、クリアなポーチをよく使うんですかそうですねあの中に何が入っているかパッと見でわからないとやっぱなくしたって思ってしまって焦ったりするので、うん、外から見てすぐわかるようなものを選んでますじゃあ一個ずつ簡単に紹介してもらえたら嬉しいんですけど、はい、チープカシオが入っているんですけど、うん、さっきアップルウォッチを持ってたじゃないですかはいなんか使い分けみたいなのしてるんですか。使い分けはまあ服に合わせてっていうぐらいですかね。し、うん、っていうならば、ただアップルウォッチって結構充電し忘れてすぐに切れちゃったりするので、うん、そうすると慌ててこうチープカシオとか他の時計を持ち出したりします。うん、チープカシオはこう薄いので服の袖に引っかからないとこが気に入っていて、はい、シルバーとゴールドと二つ持ってます。ここ一二年はこの色気のない化粧ポーチというかケースですね無印のただのケースなんですけど、うん、に片手で持っててこういう現場でパッと持ち歩けるようなサイズ感が良かったので必要最低限の急に泊まりとかもあるんですけどそういった時も持ちこたえられるようなちっちゃいものを入れてます、うん、コンタクトが飛んだ時用のものとコンシーラー一応フルメイクじゃないですけど急に泊まりでも耐えられるように。うんその仕事とかで泊まりも多いんですか。出張は多かったですね。今年はどうかわからないですけど、これ小さいものをですね、うん。ペンシルタイプの、これがあれば一応急に泊まりになっても大丈夫というものを入れています。はい、もうコンパクトさの中にこんなに。そうなんです。チークはこのスックって読むんですかね。うん、のこういう薄い一番薄いの探して買いました。うん
、はい、これとてもおすすめですこれ多分コンビニで売ってるシリーズだと思うんですが、うん、パラドゥですねパラドゥの本当に必要最低限のハイライトとかも入っているので便利だなと思い買ったアイシャドウパレットです、はい、リブサンローランのリップこれはあの仕事の参考資料で買ったものをそのまま使っているのでちょっと大きいです私のポーチの中にしては、えっと、これは確か韓国のですごく人気のコンシーラーですすごく人気の商品なので私もポーチに忍ばせています基本的には細かくて、うんまあ、このコンパクトさに全部入るようなサイズ感のものを選んで、うんはい、これクラダンスのリップは今日だけ持ち歩いてます、うんあの普段リップメイクしないんですけど今日取材だったので<笑>あの軽く色がつくグロスをつけようと思って今日だけ持ってきました、はい、人気商品なので皆さんご存知かもしれませんがとってもおすすめですこれは細かいものを何でも入れてるポーチで、まあ、100円ショップのものなんですけど、まあ、鍵もなくさないようにエアポーチと一緒に入れてます<笑>あとなんか何かと便利なマスキングテープも<笑>一緒につけてますマスキングテープとエアポッツと鍵を一つのカラビナにまとめてる初めて見ました<笑>あとはこれ現場で写真撮るのにちょっと広角レンズはい、iPhone のスペックが私のものだと足りないので広角を使ってます、はいはい、これは結局使ってないんですがモバイルライトを一応持ち歩いてますあの最近ズームで講義をすることもあったりしてあの週1回専門学校で教えてるんですけどズーム講義用に一応買ってみました広角のレンズが必要っていうことだったんですけど、うん、内装を撮ったりするためにやっぱり広角の方が、うん、そうですねう、うん、あのロケハンの時に資料をみんなに共有する時にやっぱ1枚の絵でできるだけたくさんの情報を詰めたいので最近は広角をつけて撮るようにしてます。最近買った中で一番いいかもしれないこれはあのなくさないように蛍光色をこれも100円ショップで選んだんですがなくしてもいいものしか今中に入ってないな今中に入ってるのはですね私お水が苦手なので会議とか行くとたまにお水いただいたりするじゃないですか、はい、ペットボトルの、うんうん、それをちょっとお水が苦手で飲めないので持ち帰った後にお茶にして飲むための<笑>粉のお茶あとあのワーケーションで海外であの緑茶がね簡単には買えない国で仕事をする時とかもコンビニで買ったお水にこれを溶かして飲むっていうので心の平穏を保ってますなんか水が飲めないっていうかそう水が苦手っていう話があったんですけどどういうことですか、うん、味がないものをわざわざ飲めない面倒面倒くさい園芸がっていう感じ<笑>園芸がちょっと面倒くさいあとは持ち物をなくさないように最近テプラに凝っていて、うん、砂糖苗字でがっつり入って<笑>砂糖なんて日本で一番多いのにね砂糖で大丈夫かな<笑>今気づいたこれをちょっと道具にえっ、ー、と現場って本当に物をなくしてしまうのでスタジオの中とか、うん、なのでまああと忘れ物もね多いので私なくさないようにこうやってテプラを最近大量に作ってます。はい、いいですね。はい、<笑>はい、これ無印の 1.5 メートル測れるメジャーで、はい、まあ R の曲線の部分とか柱の直径とかね、あ外周か測れるので持ち歩いてます。はい、こちらとメジャーは全部で3つあるんですけど、これと、はい、今日ないんですが電子メジャーと3つ持ち歩いてます。それはどういう時に使うんですか。えっ、ー、とお仕事をしていてこの広さのところに何ミリぐらいの何尺ぐらいのものを置いたらいいかっていう話になったりするので、うん、何かとこう椅子の高さはいくつだろうとか、うん、こういうふうに測ることが多いのでメジャーはだいたい常に持ち歩いています。うん、これちょっと特殊なメジャーで、うん、下に書いてあるのがセンチ単位、センチミリ単位で書いてありますが、うん、上はもしかしたらパッと見てちょっとわからない方もいるかもしれないんですがこれ尺寸法といって尺とか寸とか何部とか言うんですけどそういうふうな昔の日本のというかね舞台用語舞台ではそういった尺寸法を使うんですが建築だとミーだけど舞台だとやっぱりテレビもそうですが尺なんですね。両方使えるこのスケールはとても便利ですうん、結構テレビだとそうなんですね尺寸法を使うそう尺寸法ですね初めて聞きました、うん、結構
制作さんでね AD さんとか新人さんだと分かんなかったりするみたいで、うん、ちょっと統一感のない小物で恥ずかしいんですが<笑>まあモバイルバッテリーも自分のものだって分かるように知り合いのアーティストのシールを貼ってですね持ち歩いています、はい、名刺ケースも3つぐらい使い回してるんですがこれたまたまボッテガのメンズのものを使うのが私好きでこうやって名刺を入れてます。はいうん、アップルウォッチのケースも割とごつめのものだったじゃないですかそうねで職業的にも結構男性が多いイメージがある職業なんですけど、うん、なんかそのそ男性的というかそういうごつめのものが好きな理由みたいなあったりします、うんうん、あ,あんまりなんか女性っぽすぎると私のなんだろうバラ,バランス的に見た目とのバランス的にあんまり女性女性してるのもなと思ってあえてこう男っぽいものを使うのが好きですでお財布もこだわりがあるわけじゃないんですけどもう10年以上使ってなくしても出てくる不思議な財布です,、うん、すそれはすごいですね<笑>僕半年に1回はなくすんですけどねなくすよねそうすぐなくすんですけど私もこれポールジョーの2つ折りがやっぱりコンパクトであのお尻のポケットにも入るので2つ折りで長財布も何回か使おうとしたんですけど領収書的には便利だしとかうんでも結局これに戻ってきてしまいますコンパクトさが一番いいなと思ってます、うんこれは知り合いのデザイナーが作ってくれた私のシールですね。はい。これ後で鳥羽さんにもあげようと思ってるんですが、チェホシールをですね。はい、知り合いのデザイナーとかが作ってくれたので、うん、どうぞこのグリーンでよければ。す,すごいなんか素材キラですキラ。キラですね。レ、うん、アカード。あとはなんとなくまあハンカチと消毒液代わりの傷、消毒。<笑>消毒液代わりに、傷消毒液を持っていて、<笑>なんとなく持ち歩いてます。し,しかもなくしそうなんで佐藤ってこれにも貼ってあります。はい、なんかアルコールジェルとかじゃなくて、はい、そのマキロンみたいなのを使う理由ありますか？<笑>か単にアルコールジェルがちょっと売ってなかったのでこれにしちゃいました。あと最近まあ夏なんで暑くなってきたんでこういうロールタイプのこれ日焼け止めです実は。これでクリクリっと生乾剤のように。出して塗り塗りしますフォルムが R になっていてまあ塗りやすいっていうものですこれなんですかこれはもう皆さんにもおすすめしたいんですがお香ですじゃんお香を持ち歩いてるんですかそうなんですあの移動先で炊いたりして心の平穏を保っていますまあライターは持ち歩けないですけどお香だけ海外にも持っていって長期滞在の時なんかは、はい、ホテルでベランダで炊いたりしてリフレッシュしています毎日白檀香まあ白檀の香りがすごく好きなので、はい、だいたいどこのメーカーのものを買う時もまず白檀から私香ってしまあの香りを探すんですけれどもはいという感じで千穂さんのカバンの中身でした<笑>はいめちゃくちゃものが入ってて、ね、盛りだくさんでしかも汚くてお恥ずかしいですいやいやいやもうリアルな感じで面白かったです、うん、ありがとうございます、はいはい